Alerta ligado no Flamengo, martelo batido e o Tite, que foi direto em relação ao Gabigol. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir para você, irmão. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve, é de graça. Paga nada por isso, além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, ó, não esquece do seu like, hein? O seu like ajuda muito o nosso trabalho. E você que tá assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece, curta a nossa página, siga a nossa página e compartilha também na sua página pessoal. Se quiser botar uma grana no bolso, você já sabe, a Bet Nacional tem as melhores cotações do mercado de aposta esportiva. Marquinhos, como é que eu faço? Rápido? Fácil e muito simples. É só você vir aqui embaixo no primeiro link do comentário fixado, clica nele, faça o seu cadastro. Com um real você já consegue fazer todas as suas operações. Hoje ainda tem, pelo Campeonato Brasileiro Série B, Juventude Esporte Recife. Está pagando 3.14 na vitória do esporte. E amanhã tem Inglaterra e Itália pela Eurocopa. Então sempre muitos jogos para vocês. Vai lá na Bet Nacional, faça o seu cadastro. Bom, vamos para as informações porque o técnico, o novo técnico do Flamengo, o Tite, foi apresentado de forma oficial hoje. E o presidente Rodolfo Landim voltou de férias, saiu direto, pum, foi direto pro, pro Ninho do Urubu, do aeroporto. É, tava lá presente para poder estar tá do lado do, do Tite na apresentação. Enfim, e o Tite falou qual foi o motivo né, dele ter mudado de ideia, qual foi o motivo, motivo dele ter aceitado trabalhar no Flamengo, enfim, ele falou o seguinte, é, abre aspas, eu prefiro colocar que foi um ajuste de data, da data, respeitando todas as colocações diferentes, por quê? O objetivo do Flamengo para 2024 foi a premissa da conversa e do interesse, da minha forma também do trabalho em 2024, lembro quando nós estávamos conversando a respeito, aí ele fala ele e o Marcos Braz, e o Braz me perguntou, como é que a gente ajusta os seus objetivos profissionais com os objetivos do Flamengo? O projeto é de 2024, mas ele é uma necessidade para agora. E aí o projeto pesou mais forte. Fecha aspas. E, cara, eu tô vendo um monte, eu vi um monte de, de, de gente aí nas redes sociais, jornalista, principalmente lá de São Paulo, é, falando, ah, ninguém perguntou pro Tite por que, que ele mudou de ideia Ninguém perguntou pro Tite por que, que ele, nenhum jornalista falou com ele é, Se poderia chamar de mentiroso e por aí vai Gente, esse tema não interessa ao Flamengo Isso interessa a vocês, corintianos Então se vocês querem saber, tinha que estar hoje lá na coletiva Pra vocês perguntarem isso Porque pra gente isso não interessa, isso é um assunto que não afeta em nada ao Flamengo, porque ele é o treinador do Flamengo. Ele está no Flamengo em 2023. Ponto. Acabou. Então para com esse mimimi, para com esse tititi -ti -ti que tinha que ter perguntado, que tinha que ter falado. E falar nisso, se você quiser acompanhar a coletiva na íntegra do, do técnico Tite, você consegue no nosso canal secundário, o canal Mídias Rubro Negra. É só você vir aqui embaixo no primeiro comentário fixado, clica aí, aproveita e já se inscreve também e assiste lá na íntegra que você vai ver tudo na íntegra, íntegra bonitinho o que ele falou. Tem também nossas redes sociais, os cortes dos melhores momentos estão nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, também está tudo aqui embaixo. O técnico Tite também falou sobre a questão das renovações né, para 2024 e ele deixou bem claro, não vai tratar sobre isso nesse momento, porque ele quer todos os jogadores com o mesmo pensamento, quer todos os jogadores alinhados, querem todos os jogadores aí pensando... No, no, nos objetivos do Flamengo e ele se repetiu várias vezes o objetivo principal se classificar para a Libertadores 2024 na fase de grupos e sonhar com o título então esse é o objetivo principal Libertadores na fase de grupos 2024 então ele, ele falou né, sobre, essa, sobre essa situação ele falou o seguinte, abre aspas técnico é uma figura importante na engrenagem do clube mas acima de uma direção que já tem uma diretriz. Eu fui perguntado se algum atleta tinha entrado em contato comigo. Nenhum atleta entrou em contato comigo. Porque há um respeito de a hierarquia. Há um encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos. Ele fala, há um encaminhamento de renovações. 
Porém, são 12 jogos decisivos em que todos são importantes para que a gente alcance a classificação. Fecha aspas. Então, ele falou né, que já está encaminhada, as coisas já estão aí encaminhadas para acontecer da reformulação, mas que não é momento de tratar sobre isso agora. Todos têm que estar com o mesmo pensamento, todos, nessa situação, nos objetivos, e isso é muito importante. Então, o Tite ele acaba trazendo a responsabilidade para todo mundo e mostrando que cada um tem o seu papel dentro do Flamengo para poder, poder alcançar os objetivos. E aí ele falou também sobre a situação do Gabigol e foi direto em relação a, a não ter convocado o Gabigol para a Copa, aquela polêmica toda e tal que aconteceu lá do Gabigol em cima do trio elétrico e ele ter levado o Pedro e tal. E ele falou o seguinte, abre aspas, eu conversei com o Gabi, coloquei que eles concorreram a ir para a Copa. Foi papo reto, sem filtro. Mas eles, tanto o Pedro como o Gabigol, não concorreram pelas mesmas características. Uma, um disputava como pivô e o outro como jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar juntos, dentro do ponto de equilíbrio que a equipe precisa ter. Afirmou aí o técnico Tite que o Gabigol e o Pedro podem jogar juntos. E aí muita gente falando, pô, mas aí ele falou em tirar o, o Bruno Henrique do, do time, não tem que tirar. Gente, como o Tite vai fazer isso? Isso é problema do Tite. Isso é problema dele. Ainda bem que ele tem essa dor de cabeça. Agora, ele falou que em alguns jogos dá para colocar os dois. Vamos ver como que ele vai fazer a leitura, como que ele vai escalar o time. Cabe a gente a confiar, porque é um treinador. Como o Landim falou, dispensa comentários em relação a conquistas. Para vocês terem uma noção, o Tite é o único treinador na história do futebol brasileiro que é campeão estadual, brasileiro. Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano e Mundial. Nenhum outro treinador ganhou tudo isso que o Tite ganhou. Então, ele tem um currículo vitorioso. Ele tem um currículo vitorioso cabe a gente a confiar que ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo. Inclusive, ele falou isso. Jogar muito bem já na próxima quinta-feira diante do Cruzeiro. Fazer uma boa apresentação lá. Então é isso. Vamos aguardar. Ó, falar sobre a situação do Maracanã. O Flamengo querendo jogar no Maracanã no jogo contra o Bragantino. O Flamengo joga contra o Cruzeiro agora dia 20 agora dia 19, dia 22 joga contra o Vasco no Maracanã e no dia 29 de outubro o Flamengo joga contra o Bragantino seria no Maracanã, porém todavia entretanto, a Comebol já quer o Maracanã para poder arrumar para a final da Libertadores no dia 4 de novembro e o Flamengo forçou a barra contra o, o Vasco e está batendo o pé para jogar contra o Bragantino e a Comebol não quer liberar e o Flamengo também não quer abrir mão o que, que acontece? A CBF entrou no circuito a CBF que tem um acordo aí com a Comebol para poder fazer a, a final da Libertadores no Maracanã, é, entrou no circuito tentando mudar a data do jogo do, de Flamengo e Bragantino para depois da final da Libertadores, justamente para o Flamengo poder jogar no Maracanã. E aí o Bragantino não está querendo alterar essa data. Então vamos ver o que, que vai acontecer em relação a isso, mas foi uma forma que a, que a CBF arrumou para poder resolver esse problema, mas o Bragantino não está querendo e promete ainda cenas de próximos capítulos, mas é uma possibilidade alterar essa data do jogo contra o Bragantino para depois da final da Libertadores. Bom, vou falar agora sobre mercado da bola e sobre uma começar a falar sobre uma situação de Bruno Henrique, porque de acordo com o Vene Casagrande, o Bruno Henrique já bateu o martelo, ainda não fechou com o Flamengo a renovação. Mas de uma coisa tem certeza, Bruno Henrique não vai jogar no Palmeiras em 2024. Vene falou o seguinte, abre aspas, sem nenhuma evolução, as partes continuam debatendo o tempo de contrato e base salarial. Ainda está longe de um acerto. Bruno Henrique pede três anos de contrato e o Flamengo oferece dois. A novidade é que ele não vai para o Palmeiras. Isso esquece. É, uma pessoa muito próxima do Bruno Henrique me cravou. O Bruno Henrique não vai para o Palmeiras, pode cravar. Não tem chance disso acontecer. Segundo essa pessoa, que eu confio, agora é esperar a renovação com o Flamengo acontecer. Fecha aspas. Então, de uma coisa tá certa. Bruno Henrique não vai para o Palmeiras, de acordo com o Vene Casagrande. Não vai jogar lá, é, mas vai aguardar para poder fechar. Justamente aguardar, esperar passar essa situação que o Tite está querendo para poder fechar aí e a renovação dele com o Flamengo e ajustar esses pontos aí finais. Agora... Quem o Palmeiras está querendo e está querendo dar um chapéu no Flamengo é pelo Beia Dela Cruz. O, o Palmeiras aí né, entrou com tudo para tentar levar o Dela Cruz, o argentino, lá para São Paulo 
De acordo aí com o portal Nosso Palestra, dedicado exclusivo ao Palmeiras, o time paulista entrou em contato com o River Plate para saber os valores pedidos pela equipe argentina para negociar o Dela Cruz. O River pediu aí é, 18 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de reais. O Palmeiras ofereceu 12 milhões de dólares, 60 milhões de reais. Só que o Flamengo já tinha oferecido 15 milhões é, de euros, no caso 79 milhões de reais e o, o, o River Plate negou. Então agora não é possível que o River Plate vá querer vender por um valor menor. Mas de qualquer forma o Flamengo tem que ficar ligado, tem que ligar o alerta em relação ao Dela Cruz, porque é um reforço que o Flamengo quer para 2024. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação aí. Se o Flamengo tem que agir, tem que agir logo para poder não ficar dando bobeira, porque é um grande jogador e todo mundo quer. O que, que você acha? Acha que é muita grana, 15 milhões de euros o Flamengo pagar pelo Dela Cruz? Ou você acha que o Flamengo teria que aumentar um pouco mais a proposta para ficar mais tranquilo e não correr risco de levar um chapéu no Palmeiras? Comenta aqui embaixo. Seu comentário é sempre muito importante. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui com a gente todos os dias. Mais uma vez, mais um vídeo. É muito importante a sua presença. Pedir para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal, vem aqui embaixo nesse botão e se inscreve. A sua inscrição ela é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, hein? O seu like é muito importante também para o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Você também vai ajudar demais o nosso trabalho. Ó, quiser botar uma grana no bolso, Bet Nacional, o primeiro link aqui embaixo, comentário fixado, clica nele. Faça o seu cadastro também, que é de graça e com o resto já consegue fazer as suas operações. Tem jogo hoje, tem jogo amanhã, tem jogos todos os dias com a Bet Nacional. As melhores cotações do mercado você encontra na Bet Nacional. Amanhã a gente volta com muito mais informações. Aqui, ó, quem tiver pelo nosso canal no YouTube, tem essas janelinhas aqui com muito conteúdo. Tamo junto. Saudações, Rubro Negros.